wa wako viongozi wa Simba wameamua kukaa Morogoro na Gwambina. Wameamua kuilinda timu kule. Yuko mmoja mizimu ya kichage kikasa wa sawa nitamzibua tu muda si mrefu. Lakini nataka mjue huyo ambaye anawalea Gwambina mnadanganywa. Hakunaga urafiki kati ya tajiri na maskini. Hakunaga utajiri hakunaga urafiki kati ya shetani na malaika. Hao ni mashetani hao wanawadanganya, wanawachongea mkija tu wapige nane. Na mkiendelea kukaa nao mkija mtapata aibu. Na namwambia kabisa mmiliki wa Gwambina, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni kiongozi mwenzangu. Usikae na simba. Watatufanya wata sisi tushikwe na hasira tukupige nane, tisa, kumi. Kila mmo, kila mchezaji aondoke na goli lake. Kwa ndugu zangu wana habari na naomba niliseme hili vizuri. Sijarudi Yanga kuwa msemaji wa Yanga. Nimerudi Yanga kama shabiki, kama mwanachama, kama kiongozi mstaafu na kama mtu ambaye ninaguswa na kuumizwa na Yanga. Ndio maana nimesema nirudi, nishirikiane na katibu na secretariat waliopo wasemaji wa wahamasishaji wetu, viongozi wa kamati ya mashindano na viongozi wengine kurejesha heshima ya Yanga. Password tulikuwa nayo sisi. Si mnajua password? Tulikuwa nayo sisi. Sasa mimi nimeleta, nimekuja na ile password. Kwa hiyo wanajua, password tunayo, tumeileta. Tumemkabidhi katibu na tumemkabidhi kocha. Tunabonyeza tu ta 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 ta. Alafu tukutane. Kwa nataka mashabiki popote pale mlipo. Gemu ya kesho ni gemu yetu. Mimi na nyinyi. Tunataka tuwaonyeshe, tuwafute machozi viongozi wetu. Hawa wanaumia kuliko sisi. Sasa njia pekee ni kuwafuta machozi hawa. Ni kuombe popote ulipo. Umoja wetu ndiyo ushindi wetu. Njoni kwa wingi uwanjani, msijali. Kesho tuna kitu cha ziada. Tuna kitu cha tofauti. Na nataka mjue. Lakini lingine la mwisho, kwa viongozi wote waliokuwa yanga kwa wadau wote waliokuwa yanga kipindi kile tukiwa yanga sisi tunajua tulikuwa tunaishije ni waombe msikae na kulalamika huko njoni tuungane tufanye yale tulikuwa tunayafanya hakuna mtu amefungiwa milango yanga mimi mwenyewe nimekuja sikuitwa hakuniita katibu wala makamu mwenyekiti ndika nikaona ah kadha kara fedha zimezidi Nikasema pote ya mbali ukua wilaya ulinikuta nikiwa yanga ndio maana nimekuja msisubiri kuitwa msisubiri kuchaguliwa kwenye kamati wewe kama kweli unaumia na yanga njoo wako kina mkemi Yusuf Wedi nani nani jamani tunajuana zile kamati zetu wazee wa miba huu ndio wakati ndio nawaambia tusikae na kulalamika tuje tuungane tushirikiane we ambao ulikuwa unamwaga upupu njoo umwage upupu we ambao ulikuwa unaleta fedha lete fedha we ambao ulikuwa unaleta gari lete gari we ambao ulikuwa unafanya hiki njoo tufanye tusikae nje na kulalamika na kusema yanga inapotea yanga inafungwa no yanga ni yetu tuache kulalamika tuje ndani na uongozi huu haujamfungia mtu mlango hawa wako bize tukisubiri watuite wanaangaika na kambi wanaangaika na timu wakukumbuke jeri wamkumbuke fulani hawataweza kwao ni sisi kujiongeza njoo njoo mimi niko kuwaunganisha nyie mkija mnanikuta mimi nishafika niko ndani na gemu yetu ni ya kesho afe beki afe kipa na niwaombe makamu mwenyekiti nimeongea na mwenyekiti wa, wa timu kaka yetu daktari mshindo msola nimeongea naye jana sana na tumekubaliana naye amesema amenituma niwaambie Milango iko wazi. Njo kaa hapa. Una jambo njo muone katibu. Una jambo njo muone kaka yuko hapa mwakalibela. Lolote unalotaka kufanya hawa wako tayari kukupokea. Hawa kuingia kwenye uongozi ya imanishi, sisi tumetupwa nje. Hawa wamekuja uongozi ni kupokezana vijiti. Ndiyo tofauti ya tuila nazi na maziwa ndiyo tofauti yetu na simba. Mimi nimewapokea kina nogazi wamenipokea kijiti. Lakini ule ndugu yangu yuko tu. Hamengangana pale pale. E, kigando utazani hana kazi ya kufanya eh uongozi ni kupokezana vijiti sasa yamekaa utazani yeye ndio irizi au yeye ndio msukule wa simba eh unangangania una aje 
amefika kwenye kiwango cha juu cha mafanikio. Achia wengine. Mimi nimewaachia kina Nogaz yao. Wewe kaka unabaki tu, unabaki tu. Mm-hmm. Eh? Rudi kafundisha madrasa. Najua unachokijua ni kufundisha madrasa. Rudi kafundisha madrasa. Maka ndio elimu ulionayo kubwa ambayo unaweza kanitisha hata mimi. Kwenye hilo kwenye kufundisha madrasa shehe sina tatizo na wewe. Rudi kafundisha madrasa. Lakini huku waachie wengine Yanga ndiyo sehemu ambayo watu wana exercise uongozi alikuwa Dr. Tiboroa alikuwa Baraka amekuja Dr. Kagoro do, do, Dr. Ruago ataondoka atakuja mwingine ndio Yanga ilivyo Yanga kama CCM Yanga kama serikali ya Magufuli alikuwa Kikwete kaja Magufuli alikuwa Mkapa alikuwa Mwinyi lakini kule wale wale tu wale wale tu eh wameanza na moo tangu moo akiwa mdogo mpaka leo moo yupo sisi tulikuwa na manji manji kapita zake kaondoka sasa hivi amekuja garibu chuma cha reli shababi mwanamme kidume yanga inakwenda lakini nyinyi mo 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 amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu lazima niwaambie ukweli eh na yanga inakopita ni kitu cha kawaida wameingia hawa wapya kwa hiyo na mitazamo mpaka dr kagoro Dr. Ruaru wago nikimtaja Kagoro anajua ni ndugu yetu. Dok, Dr. Ruago na Mwakalibela wakae itahitaji muda. Lakini wakishaka wakichanganya wanakwenda wale wenzetu wako vile vile. Lakini pia jamani mkumbuke hawa wameumia miaka minne. Miaka minne hawakuwahi kupanda ndege wanapanda Yutong. Sasa sasa hivi walau jua limewakia kwao ndio wanaanza kuwa na mdomo. Sasa tunawaambia tunawakumbusha miaka hii yao mitatu wanayopambana kupata ubingwa sisi tulisha upata lakini nataka niwakumbushe yanga ndio club pekee katika ukanda huu Afrika Mashariki kutoa kombe hili kwa mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote na yanga ndio klabu pekee kwa ukanda huu Afrika Mashariki iliyoanzishwa ya kwanza kabla ya nyingine alizaliwa yanga ndio akazaliwa simba kwa hiyo sikio aliwezi kuzidi kichwa hiyo akae wajue na yanga ndio klabu pekee ya wananchi Watu wote wanajua. Wale wengine ni mwanyenye, wako watatu tu wanne. Wanashika hatima ya maisha ya wenzao wale wengine. Na wale wengine misukule, sijui wanaendaje na wao wanakwenda. Eh? Waje wajifunze kwa wananchi huku. Eh, sisi umoja wetu ndio ushindi wetu na tunakwenda, tutakwenda. Kwa hiyo mimi nataka mjue wana, wananchi. Nataka wanachama wajue na mashabiki, tumerudi. Pa, tumeleta password. Na password wataiona kesho. Yaani afe beki afe kipa juali wake mvua inyeshe kama ulikuwa hujawahi kuona maiti na mkabaje muoshaji wewe njoo kesho utaona tumejipanga tumejidhatiti na naomba niwaambie kwa wananchi kwa mashabiki wa yanga ya tanga yamekwisha sasa sisi tumekuja kufungua ukurasa mpya watu wachie hizi game ilipo yanga tutakuepo na wataona na la mwisho gwambi na anapigwa kesho hiyo nasema yani yani lazima niseme Mpira unadunda ndio unadundia huko sio Yanga. Kuna ile style watu wanasema ajeri una uhakika gani mpira unadunda? Mpira unadunda sio kwa Yanga kesho. Na wachezaji wanajua na uongozi unajua. Tukishinda tukamaliza game tunachotaka kuona ni mashabiki wetu tukirudi pamoja sasa. Tunataka hapa tu tunaondoka gari tano gari sita. Ilipo Yanga tunatupo sisi. Na waratibu tutaratibu sisi wenyewe. Kwa mshabiki wa Yanga popote ulipo, yani we jua tu. Yanga anaenda Shinyanga, magari manne tunakwenda nayo. Tutayapataje? Tutakwendaje sisi ndio tunajua. We jiandae. Kwa tunawaomba kwa umoja wenu kwa mshikamano wenu. Turudi tushirikiane, tuwape ushirikiano wa viongozi. Tusikae nje na kuwalaumu. Ukilaumu wewe utakuulizwa umefanya nini? Lakini waambie la mwisho Katibu mkuu wa Yanga he is very smart smart akili smart uvaaji smart kila kitu Ni waombe wanachama Mzee Msola ni daktari mbobezi Alikuwa kocha wa mpira ana PhD Mungu atupe nini Hichi kipindi tunachopita hiki ni kipindi cha mpito, ni kipindi kidogo ndio maana sisi tumekuja. Mimi waombe 
tuwaamini viongozi wetu hawa tuwatie moyo 